नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा आज हामी हेर्दै छौ ग्रेड 11 को फिजिक्स को हिडन टेम्परेचर को पार्ट 3 र आज चाहिँ हामीले जुन अल्फा बीटा गामा को बारेमा अस्ति हामीले पढेका थियौ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनहरु यिनीहरुको रिलेशनशिप को बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्छौ सो फर्स्ट नम्बरमा म रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एन्ड बीटा को बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु हैन सो अल्फा र बीटा को रिलेशनशिप को लागि मैले के गर्छु त भन्दा मैले एउटा एरिया लिन्छु ए1 एरिया लिन्छु मैले र त्यसपछि त्यसको लेंथ l1 लिन्छु र त्यसपछि त्यसको टेम्परेचर चाहिँ म थीटा 1 डिग्री सेल्सियस लिन्छु अब मैले यहाँ सर्टकट बनाएको छु हजुरहरुले के लेख्नु पर्यो लेट अस कन्सिडर अ एरिया a1 अफ लेंथ l1 एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस भनेर एला ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि म अर्को के गर्छु भन्दा a2 भन्ने एरिया लिन्छु अनि त्यसको लेंथ l2 छ अनि त्यसको टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस छ यति मैले दुईटा कुरा लिन्छु दुईटा कुरा लि सकेपछि हाम्रो पुरानो फर्मुलाले के भन्छ अब एरिया को फर्मुला हाम्रो के भन्छ a2 is equal to a1 यो जुन मैले पहिले लेखिसकेको फर्मुला है 1 प्लस बीटा डेल थीटा अब पहिला चाहिँ मैले थीटा 2 माइनस थीटा 1 लेखाको होला थीटा 2 माइनस थीटा 1 ला डेल थीटा पनि लेख्न पाइन्छ त्यसैले मैले यहाँ डेल थीटा भनेर चाहिँ लेखे यो हाम्रो फर्मुला भयो है यो हाम्रो फर्मुला भइसकेपछि मैले यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेखे अब अर्को अब यसलाई अर लेखौं एरिया को फर्मुला के हो ए भनेको त l स्क्वायर हो यदि स्क्वायर स्क्वायर छ भने त्यसैले मैले यसलाई के लेख्न पाउँछु l2 को स्क्वायर लेख्न पाउँछु अनि यसलाई मैले l1 को स्क्वायर लेख्न पाउँछु अरु जस्ताको जस्तै ल है यसलाई मैले लेखे अब यसलाई म इक्वेसन 2 भन्छु अल्सो यदि लेंथ वाइज हेर्ने हो भने पनि त हामीसँग फर्मुला छ नि यो अल्फा को लागि हेर्ने हो भने के छ फर्मुला l2 l1 1 अल्फा डेल थीटा यो हाम्रो अल्फा को फर्मुला भयो 1 प्लस अल्फा डेल थीटा जल्ला मैले इक्वेसन 3 भनेर माने अब मैले के गर्छु थाहा छ यो l2 को जुन भ्यालु छ नि यो यो यता लगेर हालदिन्छु है सो यहाँ म ल्याङ्ग्वेज अमि लेख्छु पुटिङ भ्यालु अफ l2 फ्रम 3 इन 2 तीन बाट 2 मा चाहिँ म इक्वेसन हालदिन्छु सो l2 को भ्यालु कति आउँछ l1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ है फेरि यहाँ चाहिँ अब सो सो यस्तो यसको बारे यो ब्रैकेट चाहिँ राख्नु नहुनु नि म यो ब्रैकेट राखिदिन्छु है त अलिकति नीट पनि बनौँ न म्याथमेटिक्स रुल पनि फलो गरे जस्तो है अन्त राखेर के फरक पर्दैन त्यो पनि ठीक छ सो l1 को स्क्वायर भयो 1 प्लस बीटा डेल थीटा यो ये इक्वेसन 2 लेखेको बस l2 को भ्यालु हालेको अब l1 को स्क्वायर स्क्वायर खोलौ l1 को स्क्वायर अब a प्लस b को होल स्क्वायर हाम्रो थाहा छ फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ल त्यही त्यही फर्मुला हेरौ a प्लस b को होल स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a इन्टु b प्लस b स्क्वायर ल है त सो b स्क्वायर भयो यो अनि यहाँ मैले यो लेखे l1 को स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल थीटा और अब l1 स्क्वायर l1 स्क्वायर कट गर्न पाए किन भने दुईटा मल्टिप्लाई मा छ ठक्ठै कट भयो अब यहाँ आउँछ 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टु 1 प्लस बीटा डेल थीटा अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छम त भन्दा नि यो अल्फा स्क्वायर भन्ने एउटा कुरा छ के त्यो अल्फा भनेको चाहिँ एकदमै सानो क्वान्टिटी हो अल्फा नै सानो हो भने अल्फा स्क्वायर त झन् सानो हुन्छ अब त्यो एकदमै सानो चीजलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट पनि गर्न पाउँछ के जस्तै जस्तै म एउटा एक्जामपल दिन्छु मेरो वेट नाप्नु छ रे के अब वेट वेट नाप्दा खेरि मेरो वेट जुन मैले लुगा लगाउँछु नि त्यो लुगाले के फरक पार्छ त खासै फरक पार्दैन नि त त्यो भने जस्तै हो के त्यो भएर त्यो लुगाको वेटलाई कन्सिडर नगरे पनि हुन्छ भने जस्तो यसले पनि खासै फरक पार्दैन है त्यसैले यसलाई मैले नेग्लेक्ट गर्छु यो जुनसँग अल्फा स्क्वायर छ त्यसलाई मैले नेग्लेक्ट अब मैले चाहिँ नेग्लेक्ट भनेको चाहिँ हजुरहरुले के लेख्नु पर्यो नेग्लेक्टिङ द टर्म दैट कन्सिस्ट अल्फा स्क्वायर त्यो चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज छ यो नेग्लेक्टिङ द टर्म दैट कन्टेन्स अल्फा स्क्वायर त्यो ल्याङ्ग्वेज एउटा लेख्नु पर्यो ल अब यो नेग्लेक्ट गरे नेग्लेक्ट गरेपछि के हुन्छ अब यसलाई म मेट्छु अब नेग्लेक्ट गरिसकेपछि 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा इज इक्वल टु 1 प्लस बीटा डेल थीटा नेग्लेक्ट भनेको त्यसले हटाइदिने त बाहिर भाग भनेर भन्दिने के 1 1 पनि काट्यो 2 अल्फा डेल थीटा इज इक्वल टु बीटा डेल थीटा डेल थीटा डेल थीटा पनि कट अल्फा भनेको 2 अल्फा भनेको बीटा रहेछ देयरफोर 
बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा यो चाहिँ हाम्रो रिलेशन हो बीटा र अल्फा को बीचमा फाइनली वी आर एबल टु डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एन्ड अल्फा बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा यो हाम्रो रिलेशन हो यसलाई चाहिँ म यहाँ कतै माथि लेख्छु बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा भन्दा यो भयो अब यसै गरी म अर्को रिलेशनमा जान्छु कोकसको रिलेशन त हेरौँ है त्यसमा अब मैं कर रिशनसिप बिटवीन अल्फा एंड गामा रिशनसिप बिटवीन अल्फा एंड गामा अल्फा रामा को रिशनसिप यहाँ भू हई सो अब अगर मैं जो एरिया लिया थे अच्छे म भोल्यूम लिंचु यूएन भोल्यूम लिंचु जिस को लेंथ एलवान हो एट थीटा वन डिग्री सेल्सिस अगर को जस्ते भोल्यूम भिटू लिंचु जिस को लेंथ एल टू हो एट थीटा टू डिग्री सेल्सिस यहाँसम हम क्लि अब इसी मर्मुला हाल हम पुरानों पुरानों फर्मुला है भिटू को भैल्यू के होता भिटू इज इक्वल टू भी वन वन प्लस अब भोल्यूम भर के गाँव आ गा डेल थीटा हाई पैला के जस्ते मैं चाहे फर्मुला लिखे वन प्लस गाँव डेल थीटा इसलिए मैं इक्वेशन वन बट मानी अब तेगरी अब हेर गा के हजार आप सकूँ क्यूबिकल एक्सपेन्सिविटी तेगरी एल टू को फर्मुला हो एल टू बने के हो एल टू बने एल वन वन प्लस अल्फा डेल थीटा हाई ये हमें फर्मुला पैल्य पढ़ी सकता है अस पच्चीस अब मैं के भाई यही यो जो फ्रम वन इक्वेसन वन में भी टू भोलू को फर्मुला के भी वन को एल क्यूब हो ते भी टू को एल टू को क्यूब लेखन पाए भी वन को एल वन को क्यूब लेखन पाए इसमें हाई वन प्लस गा डेल थीटा ये लेखन पाए और एल टू को भैल्यू यहाँ बड़ा सब्सिट्यूट कर दिए अगर जिस सेम अगिलाक प्रोसेस हो मैं अलग तल मत मैं कर पूरा तय हो एल टू को भैल्यू हाल दिने इसमें हाल दू सो एल वन वन प्लस अल्फा डेल थीटा यहाँ हजर लेख् पर्च मैं भैल्यू हाला छू वन लोपनी बुझे हो हमें हाई एल टू को भैल्यू सर हालांकि मात्र यो यो भैल्यू हालांकि इसको सट्टा में अब क्यूब खोल एल वन को क्यूब ए प्लस बी को क्यूब इजकल टू एल वन को क्यूब वन प्लस गा डेल थीटा अब एटा फर्मुला हम था पाँच पर्व तो ए प्लस बी को क्यूब लर्मुला लिख तो ए प्लस बी को हल क्यूब को फर्मुला के होता ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ये फर्मुला हम यहाँ रख और अलग इस काट दी हाल न सजी हो ए वन ए क्यूब प्लस के थ्री छी ई ए को स्क्वायर डट बीई हाई ये बन रहा है प्लस थ्री अभी तेस पच्चीस ए अभी तेस पच्चीस बी स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल थीटा को स्क्वायर प्लस बी क्यूब बी क्यूब बने अल्फा का क्यूब डेल थीटा को क्यूब इजकल टू ये जस्त को जस्ते सात दिने वन प्लस गा डेल थीटा अब मैं साइड में लिख्छ हाई ते मैं धीरे न्यूट्रेन गाँव भर सो मैं फर्मुला हाले फर्मुला हाल से एट मैंग्वेज भी लिख दी ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब लगने को जस्ते हाइयर पावर मैं नेग्लेक्ट कर दी क्यों अगले मैं भाई सके ठूल हो धे सान होता नेग्लेक्ट कर रही हाई सो जो जो बचे तेज मेख्छ वन क्यूब बने वन प्लस यो मैं राख्न पे मैं नेग्लेक्ट कल कल करें तेल म गोल लगा मैं इस नेग्लेक्ट करें मैं इस नेग्लेक्ट करें इस मैं मैं राखे सो थ्री अल्फा डेल थीटा इज गोल टू वन प्लस गा डेल थीटा वन वन कट और अी अल्फा डेल थीटा इजकल टू गा डेल थीटा सो डेल थीटा डेल थीटा कट देर फोर गा को भैल्यू थ्री अल्फा को आदि रहे कस्त रही हम फर्मुला प्रूफ भर सो गा इजकल टू थ्री अल्फा यह फर्मुला भी प्रूफ भर अब मैं कस को रिनेसन चाहिए भाई तीनटे को रिनेसन चाहिए के करने को अब तेज को लगी एकदम सजी जैसे ये दुईटा बार निल हाई सो कस नि मैं भाई सो बीटा बने टू अल्फा यहाँ बड़ा था पाए मैं और बीटा बाई टू अल्फा भी लेख् पाँच इस तेगरी गा थ्री अल्फा गा बाय थ्री अल्फा हो यह लेख् पाए पाए बस ओपन सपन मैं गए अल्फा अल्फा सेम छोड़ सेम होना बराबर लेख दू बीटा बाय टू इजकल टू गा बाय थ्री और थ्री बीटा इजकल टू टू गा सो यो यह हम बीटा और गा को रिनेसनसिप भो रीनटे को रिनेसनसिप को हमें के भादा 
क्या बोले है ये ला यूज़ करते हैं भाई अल्फा इज़ कॉल्ड टू बीटा बाय टू इज़ कॉल्ड टू यहाँ तो अलग बड़ा चीज़ ग्रामा बाय थ्री यो ये ला भी यूज़ करनी ये ला भी यूज़ करनी दूसरे बड़ा अल्फा यहाँ लेख दीनी बीटा बाय टू यहाँ लेख दीनी ग्रामा बाय थ्री यहाँ लेख दीनी यो चाहे हम लोग तीन देख कर रिलेशन सो यो बन रिलेशन प्रूफ बाय यो बन रिलेशन प्रूफ बाय यो चाहे हम रोंग क्वेश्चन में उन्हें एकदम ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन होता है इसलिए आज हम ले उड़े एकदम ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सॉल्व करें पर इस पर सी हम इसे बोली डिटरमिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीनियर एक्सपेंसिबिलिटी को जाएं गौर सम सो आज अगला ही क्लास 